どうも千葉団です。今日は千葉県で、京成グループに属さない、千葉県八千代市などの路線を運行する、東洋バスをゆっくり解説していきます。東洋バスは、1948年政治家の木島、吉雄氏によって設立された。岩の菊は、因果沼の渡し船で薄いまでを時間かかるし、清越駅は東京方面には不便すぎる。よし、因果沼を避けて京成、大穴駅に抜けるバス路線を作ろう。あと、長崎地区からは京成、二森駅があるのだが、国鉄の総武線、幕張駅へのアクセスも良くしたい。これらを背景に、大和田駅から岩戸地区へのバス路線が開設された。1954年町村合併により、八千代町が誕生。1956年京成本線、八千代大駅が開業し、翌57年には八千代大団地が完成。1967年には人口増加により、八千代市に市政施行され、団地輸送や八千代工業団地等の路線を拡大した。1970年には、米本団地、そして71年には、高津団地の入居開始で路線がさらに拡大した。そして1974年には、白い線が開通し、現在の千葉レインボーバスエリアまで拡大した。1982年、東洋バスは北総鉄道への乗り入れを開始。米本団地線を延伸し、北総線小諸駅に延伸、村上橋を渡るルートに改められた。1984年、新川大橋が開通。勝田台駅に乗り入れが改められ、大和田駅の発着駅が薄れていった。後に大和田営業所を百合の木大営業所に、移設など改め編が進められた。1996年、東洋高速鉄道が開通、八千代市には八千代緑が丘駅、八千代中央駅、村上駅、そして東洋勝田大駅が開業。八千代台から大和田線は八千代中央駅行きに変更。大和田駅部分が廃止されるなど再編が進められた。2002年、西側の幕張地区にて、東洋高速線や京成本線の充実、京葉道路、武井市インター付近の渋滞により乗客が伸び悩み、他のバス会社同様分社化を進め、千葉シーサイドバスを創設、分社化された。路線は幕張新都心の海浜幕張駅や企業送迎バスなどに力を注いでいる。スクールバスや一般路線の本数も充実した中、東洋バスのネックは交通系 IC カードが長らく使用できなかった。しかし2020年3月より、ようやく交通系 IC カードが使用可能になりました。地元密着路線としてこれからも活躍をしていくことでしょう。ご視聴ありがとうございました。